ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് വാക്യ പിരമിഡ് കി പൂർത്തീകരയും എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാക്യ പിരമിഡ് നോർമലി തരുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുതിയൊരു ടൈപ്പ് വാക്യ പിരമിഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടൈപ്പിലായിരുന്നു വാക്യ പിരമിഡ് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് വാക്യ പിരമിഡ് പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് വാക്കുകളെ അടുക്കി അടുക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാക്യ പിരമിഡോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്കും തന്നേക്കും ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫുൾ സെന്റൻസും തന്നേക്കും ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനാദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് ആ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് മുകളിലുള്ള വാക്കിനോട് താഴത്തെ ഓരോ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ വാക്ക് നോക്കിയേ ഹം ഖേലേങ്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ബീർ ബഹൂട്ടിയിലെ ഒരു വാക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹം ഖേലേങ്കെ ഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമ്മൾ ഖേലേങ്കെ കളിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കളിക്കും ലാസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക് നോക്കിയേ ഖേൽ ഖണ്ഡിമേ ഹം ഗാന്ധി ചോക് മേ ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലേങ്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ ഖേൽ ഖണ്ഡി മേ ഡ്രിൽ പിരീഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവെൽ പിരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഹം നമ്മൾ ഗാന്ധി ചോക് മേ ഗാന്ധി ചോക്കില ഗാന്ധി മൈതാനത്തിൽ ലങ്കടി ഠാങ് ലങ്കടി ഠാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാലം മടക്കി വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സാഹിലും ബേലയും കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലങ്കടി ഠാങ് എന്ന് പറയുന്ന കളി ഖേലേങ്കെ കളിക്കും അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ കളിക്കും എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഖേൽ ഖണ്ഡിയിൽ ഗാന്ധി ചോക്ക് നമ്മൾ ലങ്കടി ഠാങ് കളിക്കും എന്ന് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോരോ വാക്കായിട്ട് പൂർണ്ണമായ വാക്കുകളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഹം ഖേലെങ്കെ നമ്മൾ കളിക്കും അടുത്ത് എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മൾ എന്താ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ലങ്കടി ഠാങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ അടുത്ത് എവിടെയാണ് ലങ്കടി ഠാങ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്തുവാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഖേൽ ഖണ്ഡി മേ അത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇന്റർവെല്ല ടൈമില് ഓക്കെ അപ്പോ ഹം ഖേലെങ്കെ എന്ന വാക്കിനോട് കൂടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരേണ്ടേ ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ നമ്മൾ കളിക്കും നമ്മൾ ലങ്കടി ഠാങ് കളിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാന്ധി ചോക്ക് അല്ലെ അപ്പോ എഴുതണം ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ വാക്യ പിരമിഡ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഹം ഖേലെങ്കെ ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ നമ്മൾ ലങ്കടി ഠാങ് കളിക്കും അടുത്ത് എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നത് ഖേൽ ഖണ്ഡി മേ ഇന്റർവെൽ ടൈമില് ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ നമ്മൾ ഗാന്ധി ചോക്കില് ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഒട്ടും ഇത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ അറിയാൻ വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമുള്ള ഒരു പോർഷൻ നോക്കി ഹം ഖേലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിന് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് തിരിക്കുക എങ്ങനെ തിരിക്കും ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ഹം ഇത്രയായിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടേക്ക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ഹം ഖേലെങ്കി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹം ഖേലെങ്കിയുടെ കൂടെ ഇത് ചേർത്ത് നോക്കിയേ ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ അതായത് ഈ ഫൈനലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഇതിനോട് കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കിട്ടിയല്ലോ ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ അടുത്ത പാർട്ട് എടുക്കാം ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ ഓക്കെ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഖേൽ ഖണ്ഡി മേ ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലെങ്കെ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത
അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ ഇതിൽ തെറ്റ് വരത്തില്ല അതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഹം ഖേലേങ്കി എന്നൊരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റില് ഖേൽ ഖണ്ഡി മേ ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കളിക്കും എന്നതിനോടുകൂടി എന്താണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഹം ലങ്കടി ടാങ് ഖേലേങ്കി ചെയ്യും അടുത്തത് എന്താണ് എവിടെയാണ് കളിക്കുന്ന എന്ന പോയിന്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഗാന്ധി ചൗക്കിൽ ലങ്കടി ടാ ഖേലേങ്കി എന്ന് ആക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് എസ് 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 സി പരീക്ഷയിലെ രണ്ട് മാർക്കിന് വരുന്ന വാക്യ പിരമിഡിന്റെ പോർഷൻ ഇത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഗ്രാമറിന്റെ അതിപ്രസരം ഒന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക മേളിലോട്ട് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കയറ്റിയാൽ മതിയാവും ഇത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് പാടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തു തന്നേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും തന്നേക്കും മൂന്നും നാലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നാലാമത്തെ എടുത്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും രണ്ടും തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ള ഒരു ക്ലൂ അവശേഷിപ്പിച്ചേച്ച് തരുന്ന മോഡലാണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടുവിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പോർഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും രണ്ടും നമുക്ക് തന്നേക്കും നമ്മൾ മൂന്നും നാലുമാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഹം ഖേലേങ്കി നമ്മൾ കളിക്കും അടുത്ത എന്താണ് ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലേങ്കി നമ്മൾ ലങ്കടി ഠാങ് കളിക്കും ഇനി തന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലൂ ആണ് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പിരമിഡ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലൂ തന്നേപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഹം ലങ്കടി ഠാങ് ഖേലേങ്കി നമ്മൾ ലങ്കടി ഠാങ് കളിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്ക് നോക്കിയേ ഗാന്ധി ചോക്ക് മേം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഖേൽ ഖണ്ഡി മേം എന്താണ് ഇന്റർവെൽ ടൈമിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതങ്ങ് ചേർക്കാം ഹം അവിടെ അതുപോലെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ ഗാന്ധി ചോക്ക് മേം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാം ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേം ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി ബാക്കി വരുന്ന അത്രയും അതുപോലെ എഴുതാം അപ്പൊ മേളിലുള്ള ഓരോ വാക്കിന്റെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഹം ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കായ ഗാന്ധി ചോക്ക് മേം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേം ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി എന്ന് കൊടുക്കണം ആ ഹം ഇല്ലായെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ഹം ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ശരിയാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി എന്ന് വരണം മൂന്നാമത്തേതായല്ലോ ഇനി നാല് നോക്കിയേ ഖേൽ ഖണ്ഡി മേം അപ്പൊ ഹമ്മ തൊട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഖേൽ ഖണ്ഡി മേ എന്നുള്ള വാക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഖേൽ ഖണ്ഡി മേം ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേം ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി അപ്പോ ടൈപ്പ് ടു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും തന്നിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വാക്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ടൂവിനെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വാക്കുകൾ ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ആക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മേളിലോട്ട് കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടുവിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു നോക്കിയേ ഹം ഗാന്ധി ചോക്ക് മേ ലങ്കടി ഠാം ഖേലേങ്കി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഖേൽ
മുജെ പെന്നെ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ ദുഖാൻസെ വരെ നമ്മൾ എത്തിക്കും ആദ്യമുള്ള സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർക്കാണ് എനിക്ക് അപ്പോ മുജെ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ എനിക്ക് മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത് എനിക്ക് എവിടെയാണ് മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടത് പേനയിൽ അല്ലേ അപ്പോ മുജെ പെൺമേ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മുജെ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ ദുഖാൻ സേ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ആദ്യം ദുഖാൻ സേ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഖാൻ സേ എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ലാസ്റ്റിലാണ് ദുഖാൻ സേ എന്നുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ മുജെ പെൻമേ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ ദുഖാൻ സേ എഴുതി തുടങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പൊ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത് എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെയാ വരുന്നേ എനിക്ക് മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മുജേ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ മുജേ കൂടെ ചേർത്താൽ മതി മുജേ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ അടുത്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്നേ എവിടെയാ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടേ പെൻമേം അല്ലെ പേനയിൽ അപ്പൊ മുജേ ഈ കാണുന്ന എത്രയും പോർഷൻ അതുപോലെ അവിടെ വരും ലാസ്റ്റിൽ എങ്ങനാ വരുന്നത് ദൂക്കാൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മുജെ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ എനിക്ക് മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മുജെ പെൻമേ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെ നിന്നാ ദുഖാൻ സേ കടയിൽ നിന്ന് നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോർഷൻ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പോർഷൻ ഇത്രയും കാണത്തില്ല നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ രണ്ടാമത്തത് മുജെ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ക്ലൂ ഇതായിരിക്കും പെൻമേം കൂടെ ദുഖാൻ സേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെൻമേം വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തതും ദുഖാൻ സേ വെച്ചിട്ട് നാലാമത്തതും ചെയ്യണം അപ്പോ ഈ പെൻമേം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ മുജെ അതുപോലെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതുക മുജെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാ പെൻമേം അല്ലേ അപ്പോ മുജെ പെൻമേം പേനയിൽ സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മുജെ പെൻമേം സ്യാഹി ഭർവാനി ഹേ അടുത്ത് എന്തുവാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരും കാരണം അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്തിലാണ് ദുഃഖാൻ സേ വരേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതും ഒട്ടും തെറ്റല്ല കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മാർക്ക് തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അവർ നമ്മുടെ പറയട്ടില്ല ഈ രീതിയിലാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് പറയട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖാൻ സേവിച്ച് തുടങ്ങിയാലും കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നിങ്ങനെയാണ് ദുഃഖാൻ സേ മുചേ പെൻമേ ഫർവാനി ഹേ അത് ഒരു മെത്തേഡ് അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മുചേ പെൻമേ സ്യാഹി ഫർവാനി ഹേ കോമ ദുഖാൻ സേ ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയാൽ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കണം കടയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമോ അവസാനമോ ചേർക്കാം ടൈപ്പ് ടുവിൽ മാത്രം പക്ഷെ ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിൽ അവസാനമായിട്ട് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഘടന കൊടുത്തേ പോണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടൂലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം വാക്കുകളുടെ ഘടന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പൂർണ്ണമായി അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഹിന്ദി വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ടൂവിൽ നമുക്ക് നിഷ്കർഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ടൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു വാക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അർത്ഥമില്ലാതെ ഇപ്പോ പെൻമേ ജാഹി ബർവാനി ഹേ ദുഖാൻ സേ മുജെ തെറ്റാണ് 
അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതുകൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാക്യ പിരമിഡിന്റെ ആ സെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റിലുള്ള എന്തുവാണ് ഗാവ്സേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സൈക്കിൾ ചലാത്ത സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് റോസ് ദിനവും സ്കൂൾ ആഥാത്ത സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ആവണം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു എന്ന് വേണം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ആഥാത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ സ്കൂൾ ആഥാത്ത റോ സ്കൂൾ ആഥാത്ത എന്ന് ചേർക്കാം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സൈക്കിൾ ചലാത്ത റോ സ്കൂൾ ആഥാത്ത എന്നാക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഗാവ്സെ സൈക്കിൾ ചലാത്ത റോ സ്കൂൾ ആഥാത്ത എന്ന് വരും അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സ്കൂൾ ആഥാത്ത റോസ് സ്കൂൾ ആഥാത്ത ദിനവും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സ്കൂൾ ആത്താഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വാക്ക് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്തു റോസ് സ്കൂൾ ആത്താഥ അല്ലെ അടുത്ത മാറ്റി നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചലാത്ത ഈ ചലാത്തയുടെ അവിടെ വെച്ചൊന്നും കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം വാക്കിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കിട്ടണം ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവത്തില്ലല്ലോ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൈക്കിൾ ചലാത്ത അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാം സൈക്കിൾ ചലാത്ത റോസ് സ്കൂൾ ആത്താഥ നോക്കി നമ്മുടെ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് കണ്ടോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു ദിനവും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ദിനവും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരേണ്ട ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ദിനവും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണെ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വേറെ വാക്കിന്റെ റീ ഓർഡർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മേളിലോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത എക്സാമ്പിള് ഈ രീതിയിൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം മുജെ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത തീരെയും ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോർഷൻ മേളിലോട്ട് കയറ്റുകയാണ് തീരെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം ടൈപ്പ് ടൂല് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ടൈപ്പ് ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂൾ ആഥാത്ത റോ സ്കൂൾ ആഥാത്ത അടുത്തത് സൈക്കിൾ ചലാത്ത ഇവിടെ തന്നത് ഞാൻ ഈ ഗാവ്സെ ആദ്യം ഇടാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നില്ല എങ്കിൽ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് ഇവിടെയും നാലാമത് വരുന്നത് ഇവിടെയും ആണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അർത്ഥം നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നോക്കിയേ റോ സ്കൂൾ ആദാത്ത ദിനവും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഗാവ്സെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ട് സൈക്കിൾ ചലാത്തയുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കിതിൽ റോ സ്കൂൾ ആദാത്ത എന്നും സ്കൂളിൽ വരുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാ വരുന്നത് സൈക്കിൾ ചലാത്ത അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗാവ്സെ ആദ്യം എടുക്കരുത് അർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് സൈക്കിൾ ചലാത്ത അവിടെ എടുക്കുക സൈക്കിൾ ചലാത്ത റോസ് സ്കൂൾ ആത്താത്ത ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും ഗാവ്സെ സൈക്കിൾ ചലാത്ത റോ സ്കൂൾ ആത്താത്ത ഗാവ്സെ സൈക്കിൾ ചലാത്ത റോ സ്കൂൾ ആത്താത്ത എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോ വേർഡ് പിരമിഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തന്നിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നും രണ്ടും തന്നാൽ മൂന്നും നാലും ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ന